qua, accetto. Ok. okay. Aspettiamo ancora, we wait some minutes again, ok? Ok. For some minutes and then... No problem. Lorenzo ha disertato la conferenza Sud America. Mm. Very st yeah. Molto strano. Cioè, ma non è possibile che io non ci riesca più a fare queste robe. Non c'è neanche Max. Arriveranno, eh. Adesso li, li redarguisco su WhatsApp. In diretta anche su Facebook ora? Eh, eh, stiamo cercando di farlo, ma non riesco. Niente, non ce la facciamo. È da troppo che non lo faccio. Nessuno lo sa. No. Non siamo messi bene. Facebook, mi piace. <ride> ok, che ore sono? Adesso arriveranno. Allora. Iniziamo 9.05. Yes, we can. Yes, allora, ok, facciamo un'introduzione veloce, così poi nella registrazione la lasceremo a disposizione di tutti, come al solito. Allora, questa sera ci troviamo con Scott, che aiuta nella gestione del progetto Piaba, che gestisce e la cattura soprattutto del cardinale, ma non solo, ce lo spiegherà per bene, sul rio delle Amazzoni. È un tema molto importante perché adesso in tutto il mondo si parla di regolamentare la vendita di pesci selvatici, selvaggi, in Unione Europea, ho visto anche in, negli Stati Uniti d'America, ma non solo, e quindi... Eh, questo tema viene portato più che mai alla ribalta. Acquistare dei pesci selvatici? Sì, no, perché? E cosa facciamo noi quando acquistiamo dei pesci selvatici nei confronti delle popolazioni e della terra da cui provengono? Speriamo stasera di avere qualche informazione in più. Ringraziamo Scott per la sua gentilezza che si presta a parlare per l'AIC questa sera. Grazie, thanks Scott. Ok, okay thank can... you. I will share my screen, I hope. Mm -hmm. And Scott, as I said, uh, I will be translating, but uh, I'm not as uh, good enough to do simultaneous. So we'll speak for a while and then I, I take it from there, try to do a condensed version so that it's not twice as long. Uh, okay. But the, please give me some breaks here and there so I can jump in, thanks. Okay. Okay, uh, thank you for having me. Uh, I'm happy to share a research project I have been involved in since uh, 1991 called Project Piava. 
Sì, ringrazio dell'invito e stasera ci parlerà da, di un progetto in cui è coinvolto dal 99 che si chiama Progetto Piava. I first went to the Rio Negro region of Brazil just because I love the fish that come from there. And we uh, made a very interesting discovery about um, the role that the aquarium hobby and the aquarium industry plays in this particular region. Sì, lui si era avvicinato per la prima volta, è andato per la prima volta sul Rio Negro ehm, in Brasile, chiaramente, per, ehm, perché amava molto i pesci che, che arrivavano da quel, da quel luogo, ed era il 99. So, the work takes place, as I said, on, on the Rio Negro. It's the largest tributary to the Amazon, and we're focused in a small town of Barcelos, where fish are exchanged. Sì, e il lavoro del, um, del progetto si, si concentra su, appunto sul Rio Negro, che è il più grande affluente del Rio dell'Amazzoni, e in particolare eh, sono con, loro sono di base alla città di Barcelo, eh, dove la gran parte degli scambi di pesce e fini commerciali avviene. Uh, the fishing takes place throughout the Rio Negro region and the fish are brought to Barcelos. Uh, in order to be shipped by boat uh, down to Manaus. I pesci che arrivano a Barcelos ehm, chiaramente però sono pescati lungo tutto il corso del Rio Negro perché in differenti tratti si trovano specie differenti chiaramente ma ehm, insomma a, arrivano da tutto il fiume eh, per, fino a Manaus dove c'è poi la, conflu la confluenza. Um, at times, the aquarium fishery has represented 60% of the economic base of Barcelos. E, e, I proventi derivati dalla pesca di questi pesci ornamentali arrivano al 90% del, um, uh, de, dei ricavi per le famiglie che, che abitano queste zone attorno a Rio Negro. The Rio Negro ecosystem is, uh, it's very interesting. The water, even though the water has that dark color, it's very poor in organic material. There's, there's very little in the water or on the substrate for fish to eat. E in quest, nel Rio Negro c'è molto poco da mangiare per, per i pesci, eh, sia diciamo sospeso nell'acqua che eh, sul fondo. Most of the food comes from above, from either trees or, or insects, and it, it comes into the river. E gran parte del cibo quindi arriva da sopra, e in particolare dagli alberi che fanno cadere cose in acqua, e insetti e altri animali che che arrivano dalla superficie. The, the basin has a very low elevation and much of the water comes through the, through the land, through the dirt. And as it comes in contact with the organic material in the dirt, it gets stained this black color. And it also, um, it's, it's a very acid river. A pH of 4.5 is not uncommon. Sì, il fiume è, è particolarmente basso come elevazione sul mare e quindi gran parte dell'acqua dell che gli, gli affluisce arriva eh, tramite il terreno e questo contribuisce chiaramente a caricarla di sostanze organiche e acidi umici che la rendono il tipico colore molto scuro, sembra quasi Coca-Cola se avete visto delle foto e conferisce anche un pH molto acido a quello che si chiama Rio Negro per, per un motivo. E il pH è attorno ai 4,5, non, non è così eh, non comune, insomma, è abbastanza frequente. The hydrology is also very remarkable. The water level changes about 10 meters every year. There's a high water season and a low water season. E anche sotto il profilo idrogeologico eh, il fiume è interessante perché c'è eh, una grande escursione del livello dell'acqua tra le due stagioni, chiaramente quella piovosa e quella secca, che arriva a 10 metri di, di escursione dal punto più basso al punto più alto 
ogni, ogni anno, chiaramente. So the main Amazon River is very different. The water comes from the Andes mountains at a very high velocity, and it carries a lot of organic material with it. So it's a very, very different river. Invece nel, nel corso principale del rio dell'Amazzoni l'acqua è molto diversa perché gran parte di essa arriva direttamente dal, eh, da, dalle altezze delle Ande e con, con acqua che scorre lungo i pendii e poi confluisce nel rio dell'Amazzoni, però ha caratteristiche molto diverse perché è acqua eh, che arriva veloce, quindi molto ossigenata e porta con sé eh, grandi quantità di materiale organico che trascina dal, dal terreno. Because of all the organic richness of the Amazon, it can support the giant fish of the Amazon, the arapima, the red-tailed catfish, the uh, paku, some of the, the giant fish all come from the, the Amazon. E grazie appunto a questa ricchezza di materiale organico nel, nel bacino delle Amazzoni, eh, alcuni dei pesci più grandi d'acqua dolce che, che si conoscano vengono proprio da, dal bacino del rio delle Amazzoni, come ha citato la rapaima, quello con la coda rossa, o il pacu, che è la, il piranha erbivoro, così, così detto. And because the Rio Negro is so poor in organics, in, um, the, the trophic levels are very, very poor uh, with fish food, and the water is so um sterile and also the the seasonal fluctuation this 10 meter fluctuation in water level has resulted in the fish populations being very small and because in order for the fish to eat they have developed many different forms um, so they can exploit a very narrow niche so because of the water and the geography and the chemistry this region has become perfect for aquarium fish because many many interesting forms of very small fish. E, e Rio Negro invece è, è abbastanza diverso rispetto al corso principale del Rio delle Amazzoni perché appunto questa eh, povertà di materiale da mangiare nell'acqua così come la chimica dell'acqua e le caratteristiche eh, anche questa grande escursione tra stagione piovosa e stagione secca del livello dell'acqua ha portato invece a una situazione diversa con una prevalenza di pesci piccoli e molto specializzati per sfruttare una nicchia ecologica soprattutto per quello che riguarda il cibo molto specifica e quindi sostanzialmente di, il Rio Negro è una sorta di laboratorio perfetto per creare specie eh, adatte per l'acquario. Um, this fish, I'm sure that you all know, this is the Cardinal Tetra, and this is the most important aquarium fish that comes from the region. It represents 85% of the exports, and there have been some years where we have documented um, 40 million individuals being exported from Barcelos. E questo che adesso mostro tra un attimo è una pesce che conoscono veramente tutti gli acquarofili, è il cosiddetto cardinal tetra o cardinale in italiano, eh, eh, ed è sicuramente il pesce più esportato del Rio Negro, eh, costituisce circa l'85% dei pesci esportati per eh, lobby acquarofilo e ehm, alcuni anni grazie al progetto hanno, sono riusciti a, uh, a contare fino a 40 milioni di esemplari esportati in un solo anno. Uh, Scott, I don't know if this is happening also for you, but I'm still uh, at the first slide. Oh, no. Well, I see the small, the small ones. Maybe you're on a double screen or something. Uh, okay, now we're, we're back on track. Thank you. I see the cardinal. Okay. Thanks. Oh, I'm sorry. Okay. Um, I also apologize. I know that you are the, the cichlid association. I don't have many pictures of cichlids, um, but I have shared a list of um, a checklist of all the cichlids of the Rio Negro. Either I think I sent it to Marco or, or Livio, I'm not sure, but he can share this list. But um, you know many of them, discus, epistogramma, um, uh, hecali, uh, some beautiful cichlids come from this region and they, they are exported.
Sì, si scusa anche perché è consapevole che questa sia l'Associazione Italiana Ciclidofili, ma farà vedere soprattutto altri pesci, però per chi è interessato ci ha mandato anche una lista di tutti i ciclidi che si possono trovare nel Rio Negro. And Scott, this is perfectly fine because uh, it's true we are cyclid centric, but uh, you know, we, we tend to populate our tanks around okay. them, so it's nice to see what else is there as well. Yes. Um, did the slide advance? This should be an old slide, black and white. Yes. Okay. We see people. <laughs> yes. In the, the 1950s, the, the commercial aquarium trade started. This was after World War II, when many people were uh, settling in houses and the aquarium hobby started, started to grow. So um, this resource became important for the people that lived there. Um, and it, it continues today. Sì, dice che in realtà gli export per, per il mercato acquarofilo sono iniziati più o meno negli anni 50, quindi nel dopoguerra, quando eh, sempre più persone si, si sono spostate in, cost, in contesti urbani e quindi eh, il lobby degli acquari è diventato più importante. E quindi eh, da subito, da, dagli anni 50, è diventata una, eh, una fonte di reddito importante per le popolazioni locali. So for fishermen, they have this resource of these beautiful aquarium fish. And there are people throughout the world like us that love these fish and pay money for them. So a rural, a person living in a rural situation in the Amazon, uh, this is all they need to, to make a living. Uh, just a canoe and a net and a, a, a basket to hold the fish. And, and with that, they have a job. Sì, e appunto grazie a questo, eh, queste popolazioni in realtà rurali che vivono nella foresta lungo il corso del rio delle Amazzoni eh, si trovano sostanzialmente con, con dei lavori e una fonte di reddito che dipende solo dall'avere una barca, qualche rete e un paio di secchi per, per pescare i pesci. E ovviamente eh, siamo tutti noi appassionati pronti a pagare dei soldi per, per, per avere questi pesci. These are some, some fish pens or nets where the fish are kept for about a week uh, after they're captured and before they're brought into town. Questi sono alcune um, reti che sono nel corso principale o in corsi laterali in cui i pesci vengono stabulati anche una settimana prima di essere portati alla città per essere esportati. This is a floating warehouse, um, just a little bit upstream from the city of Barcelos, where the fish are, are consolidated and uh, they uh, are waiting to be put on the boat to be shipped to Manaus. Questo invece è un um, magazzino galleggiante, un po' più, um, eh, come si dice, a, a monte rispetto al flusso del fiume, rispetto alla città di Barcelos, e qui i pesci vengono... Uh, diciamo organizzati per poi essere uh, spediti. So Scott, sorry to ask, but are those because uh, these white, uh, you know, shallow basins we 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 keep a pizza dough in Italy ah. in this kind of stuff. <laughs> Is this the same thing or? Uh, no pizza, no, uh, just fish. Yeah, yeah, I imagined. Mm -hmm. So, the, but the shallow ones are mostly. Um, Lorry cards or it, it's interesting. The tubs are made so they can be stacked on top of each other and be deeper, but you can reverse the direction of the tub and then they sit inside of each other. And so it's they're all the same, I see. they're all the same tubs, but some sit mm -hmm. recessed. And um in situations like this, they often have it like that because there's just not enough room for all mm -hmm. of the tubs to be, to be stacked like that. Mm -hmm. Sì, ho fatto una domanda un po' provocatoria, ho chiesto se erano i, i contenitori per l'impasto della pizza, ma mi ha detto che insomma ci mettono i pesci, chiaramente a seconda di come li incastri diventano più fondi o meno fondi. So, this is the boat that takes the fish from Barcelos to Manaus. This boat, um, there are three of these actually that travel up and down the Rio Negro. There are no roads that connect to Barcelos and the airport is very small. So this is the main connection that Barcelos has to the, the rest of the world. 
E questo è un esempio di una delle tre navi, e vedete che quei, quei eh, contenitori di plastica sono lì, che trasportano i pesci da Barcelos a Manaus, dove poi c'è l'aeroporto e vengono esportati in tutto il mondo. Ci sono tre di queste e chiaramente il mezzo principale, perché non ci sono strade che connettono Barcelos a Manaus e l'aeroporto è molto piccolo. I took this photo in 1991 and it was remarkable to see all of these tubs of fish. We counted a small sample of them and we estimated that there were 2 million fish on this boat. Questa foto l'ha fatta nel 91 e con, facendo una stima, contando insomma, i, i contenitori di plastica e il numero di pesci medio in ognuno, ha fatto una stima che su ogni barca ci stavano circa 2 milioni di, di pesci. Seeing this incredible volume of fish made me very upset and it made me feel dirty as a fish hobbyist. I, I felt sad that I was part of this industry that was taking so many fish from the environment. And my thought was to do everything I could to stop this industry and, and get it to shift to, uh, to captive breeding so we wouldn't take all these fish from the environment. Sì, e dice che insomma, la sua prima impressione dopo aver fatto questa conta un po' impressionante del numero di pesci che venivano presi da, da, eh, da, dalla natura per, solo per l'obby acquaristico, insomma, l'aveva fatto sentire un po' in colpa e un po' male. E, insomma, si era un po' risoluto sul fatto che ehm, insomma, avrebbe fatto tutto il possibile per ehm, combattere perché questa cattura dei pesci selvatici si fermasse e si convertisse completamente a pesci allevati eh, insomma in acquario. I will come back to those points, but I'm going to continue with the export process of, of the aquarium trade. Um, this is a fish export facility where large quantities of fish are, are held before export in Manaus. Dice che poi su questi punti che appena, cioè di cui ci ha appena parlato prima tornerà, però intanto continua a farci vedere come i pesci vengono esportati, quindi segue la filiera. Dopo la barca c'è questo che è un grande stabilimento di export, dove i pesci vengono chiaramente stabulati in questi bacini. Vedete che qui comincia a essere molto organizzata la cosa. Fish boxes. Questi li conosciamo tutti, sono i box dei pesci di polistero. A fish importer in Miami. Questo invece è un importatore di pesci a Miami, quindi nel sud degli Stati Uniti, dove i pesci arrivano. This is a pet store in Scotland where I did my master's degree. Questo invece è un negozio di acquari in Scozia dove ha fatto la sua tesi specialistica. And there's a, a beautiful aquarium with, uh, with cardinal tetras. E questo chiaramente è un acquario privato molto bello, curato con uh, i cardinali. So going back to the, the slide of the boat with, with all the fish and those negative feelings I had, um, I was very ignorant and I was very wrong. And there were some things that I didn't understand. I, I continued to, to travel to the Barcelos region at least once a year and I learned more about it. And what I learned was that in the low water season, Almost all of the cardinal tetras and many of the aquarium fish die because of the, the niche is, uh, is almost non-existent with the, the water in the main channels of the river uh, that most of the cardinals don't survive. However, the fish have adapted to this. And when the fish get environmental cues that the high water season is coming, that the rainy season is coming, they start to reproduce. And they have a very high fecundity they produce many offspring and the population goes back up to what it had been the year before. E quindi qui fa un passo indietro in realtà e eh, ripensando alle sue prime osservazioni, insomma, sui suoi sentimenti un po' così di tristezza riguardo a quanti pesci venivano presi da, dalla natura per, per la vita degli acquari, in realtà dice che insomma, peccava un po' di, di ignoranza e, e poi nei suoi su, successivi viaggi è tornato praticamente ogni anno nella regione del Rio Negro e 
vita ha imparato molte più cose, eh, i suoi, la sua idea è molto cambiata. Infatti una delle cose di cui si è accorto principalmente è che, è che non, non considerava che nella stagione di secca, quando la, il livello dell'acqua scende drasticamente, quindi eh, le nicchie alimentari e, e, eh, e lo spazio per i pesci, eh, diminuisce drasticamente la realtà è che tantissimi dei pesci soprattutto quelli destinati a, che, che sono più popolari nel mercato acquarofilo come i cardinali muoiono eh, muoiono perché la, la nicchia si restringe inevitabilmente questi pesci però si sono adattati a questa stagionalità e quindi quando eh, tornano i segnali ambientali che dicono che la stagione delle piogge quindi l'acqua eh, alta ritornerà a breve eh, questi entrano in riproduzione e sono molto eh, prolifici e quindi la popolazione molto velocemente ritorna al livello di quella dell'anno precedente ovviamente alla stagione eh, piovosa most of the fishing takes place when the water level is going down and the fish become more concentrated but most of these fish if they were not captured by a fisherman most of these fish would die e gran parte delle catture dei pesci in realtà avviene quando la, il livello dell'acqua sta calando e i pesci di, si concentrano e sono meno dispersi perché è più facile pescarli e dice che eh, gran parte di questi pesci se non fossero eh, presi da, dagli esportatori eh, comunque morirebbero per cause naturali. What I also didn't see in 1991 when I wanted to shut down the fishery was how important it was to the people that live there. In this region of Barcelos, there are very little opportunities to base livelihoods, especially livelihoods that are sustainable, um, like in other parts of the Amazon where they don't have aquarium fishing, they cut the trees and they, they, they exploit the environment as, as best as they can. But in Barcelos, People living in the deep forest have this resource where they can earn money and enough money to buy food. They don't, they don't earn a lot of money. They don't get rich, but a little money is more than no money. And so they earn enough to, um, to, to eat and to take care of their families. And because they're so connected to the fish and they're so connected to the environment because the fish are, are sensitive to the environment. If you destroy the forest, the fish will disappear. So this resource from fish people like us that live far from the Amazon, we're sending money into this region and that money motivates uh, the people that live in the forest to protect the forest. Sì, e dice che un'altra cosa che non aveva capito subito nel, nel 91, nella sua prima impressione, era, che era quanto questa attività in realtà fosse importante per le popolazioni locali, perché ehm, in altre parti de, dell'Amazzonia, dove non, questa, non ci sono pesci com così commercialmente interessanti eh, per, per gli acquari, eh, le persone in realtà di qualcosa devono vivere, quindi eh, spesso... Mh, tagliano alberi o fanno pratiche più, più distruttive e meno eh, sostenibili eh, per campare, insomma, per mantenere la propria famiglia, avere un minimo di reddito eh, e vivere decorosamente. Invece eh, queste popolazioni attorno al Rio Negro, che anche se vivono nel profondo della foresta, riescono con questa pesca a ehm, mantenersi, avere un minimo reddito, ovviamente non si arricchiscono, ma arriva eh, abbastanza soldi. Da noi persone de nei paesi del primo mondo che compriamo questi pesci, quindi indirettamente eh, pompiamo soldi all'interno di, di queste regioni che sono altrimenti molto povere, eh, in modo che i, i, i pescatori eh, sia rispettino l'ambiente, continuino ad avere eh, giustamente una fonte di reddito che gli permette di mantenere se stessi, comprare il cibo, le proprie famiglie eh, e tutte queste cose, eh, e che però gli fa eh, indirettamente eh, ha anche un effetto protettivo rispetto all'ambiente perché queste popolazioni sono molto consapevoli che se distruggono l'ambiente dove i loro pesci e i pesci che pescano e gli generano un reddito eh, vivono eh, chiaramente stanno facendo un danno prima loro stessi eh, e quindi questo ha anche un effetto indiretto di eh, conservazione dell'ambiente. Ok, um, so the fish is very important. Um 
socioeconomically and for uh, livelihoods, and it's very important for the environment. It's, it's what's driving the protection for this very large uh, region of the Amazon, but it's also very important culturally. I'm gonna show you a video now. Uh, the Brazilian people have a fantastic love for life. And sorry, so, Scott, we, we only see a, bell, a black screen. Yes, I'm going to click right on now. the video. Okay, 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 that's perfect. So, I just so, didn't want to spoil your, your yeah. storytelling before we could see. Thank you. So they culturally celebrate this resource, and the fish are very much a part of their lives. The word piaba means a small fish, a, a minnow. A, a fisherman is a piabero, one who fishes. So they built a stadium in town to celebrate the resource of the fish. And the stadium is called the Piabodrum, Piabodrum. And there, the festival is just not, it's not just a celebration, it's a competition. They compete in the way they celebrate. One side, the red and blue represents Cardinal Tetra and the black and yellow side represents the discus and they have special judges that come in to judge this contest on the music, the costumes, the dancing. But when you watch this, remind yourself that you're a hobbyist and you are part of this. This is very far from us, but we are the, it's, it's the aquarium hobbyist throughout the world that is um, putting the energy into this. So we should be very proud and happy about this. Ora ci fa vedere un video perché il Can I talk or is there yeah, dialogue and music? No, no okay, dialogue. okay, ok, ok, thanks. Uh, allora non c'è l'audio del video quindi traduco intanto. Lui dice che un altro aspetto in cui questi pesci sono molto importanti è l'aspetto culturale. Infatti il piaba, che è il nome del progetto, è un, è un piccolo pesce. Eh, il piabaro è il pescatore del piccolo pesce e, e hanno addirittura uno stadio che hanno chiamato i, il piabodromo dove fanno questo festival che è una sorta di celebrazione di questi, della cultura di questi pesci quindi eh, insomma la cosa è molto radicata anche nella cultura locale ci sono due non è solo un festival ma è una, è una sorta di gara una competizione dove c'è questo show che stiamo vedendo e ci sono due eh, fazioni c'è la rossa e blu che rappresenta il cardinale e la gialla nera che rappresenta il discus eh, invitano giudici che poi giudicano la performance e la competizione quindi insomma eh, quando vediamo queste, queste manifestazioni culturali insomma eh, il sentimento un po' cambia perché noi da acquarofili in realtà facciamo in qualche modo parte anche se queste cose avvengono molto distanti da noi eh, geograficamente facciamo parte un po' anche di, di, di questo mondo e delle ragioni per cui questa questa cosa esiste. Adesso Ci vediamo la fine del filmato. Sì, sì, fammela, fammela pure Filippo, intanto poi gliela traduco. O se vuoi farla tu in inglese direttamente. Oh, yeah. Come vuoi tu. Sorry, Scott, but I have just a question. Yes. Uh, what about the quarantine of these fishes? How many, how long time they... We have asked the exporters to quarantine the fish for 30 days. Okay. But we don't know if it happens or not. Okay. Thank you. La domanda era sulla quarantena e quindi ehm, sarà lungo per gli altri, ovviamente, tu hai capito, Filippo. <laughs> ehm, e, ehm, Filippo appunto si chiedeva quanto, quanta quarantena facessero questi pesci prima di venire esportati e, e Scott ha risposto che loro hanno consigliato ai, ai locali esportatori di fare 30 giorni di quarantena, ma poi la realtà è che non riescono a tenere sotto controllo la cosa e quindi non sanno quanto e quando questo avvenga o meno. I think we'll just enjoy the rest of the video. Yes. Uh, keep silent for a while. And Scott, this is every year or more? Every often? year. Okay. The last weekend in January. Mm -hmm. Probably not during the pandemic, though. Yeah, unfortunately, I think so.
Did you ever take part? Dress up like a little oh, Almost every single one. Okay, good, good. I imagine that's why I asked. <laughs> Looks fun. And how many people live in Barcelos, uh, Scott? About 20,000 people in the town. 20,000. Mm -hmm. And another 20,000 in the municipality, in the, in the forest. I see. OK. Oops, sorry. I don't know how to advance. Okay. Yep. So in 1991, I had this, um, this very bad idea that Cardinal Tetras should be produced in farms only. And um, this is maybe around the year 2000. Unfortunately, that dream came true, but it wasn't my dream anymore, it was my nightmare. This, if you can read it, it says best in show, Cardinal Tetra. So because the water is so acid, it was difficult for farms to produce these acid water fishes. But now the aquaculture industry has developed methods to use hormones to force fish to spawn. So it became possible to force the Cardinal Tetras to reproduce and then select for populations that were tolerant of the pH neutral or alkaline water. E, e quindi il suo sogno nel 91 era che insomma, tutti i cardinali fossero prodotti in allevamento. Eh, purtroppo dice poi dieci anni dopo questa cosa è diventata realtà, però eh, non era più quello che lui voleva in realtà. Eh, Prima era molto difficile far riprodurre questi pesci in cattività, per, appunto, principalmente per il pH molto acido che, che è richiesto da questi pesci del Rio Negro. Eh, però nel frattempo l'industria dell'acquacoltura è evoluta e ha iniziato a usare anche gli ormoni per eh, condizionare i pesci alla riproduzione e poi selezionare progressivamente eh, pesci, anche cardinali, che eh, fossero più adatti a vivere in acque neutre o anche lievemente alcaline, che sono più, più facili da ottenere, almeno per noi. Um, I have shown this slide at fishermen's meetings in Barcelos to tell them that there is a serious problem and there's serious competition. E questa slide, questa foto l'ha fatto vedere anche a, 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 ai locali in Barcelos per fargli capire che insomma eh, la loro piccola nicchia economica era seriamente minacciata da un'industria ben preparata e pronta a sfornare eh, pesci a migliaia, a milioni, quindi competere seriamente. Scott, is this, is this uh, somewhere in Asia? I assume, no, or? this is in Florida. Okay, okay. But yeah. cardinals are also reproduced in Asia and also mm -hmm. in Europe. Uh, uh, the Czech Republic produces a lot of cardinal tetras. Mm -hmm. Okay, thanks. Sì, questa foto in particolare è fatta negli allevamenti in Florida, però eh, ormai li, i tetra li producono anche in Europa, in Repubblica Ceca soprattutto e in Asia. Um, there are other problems then there are the challenges that the Brazil industry is facing. Number one is the fish are exported in very acid water. And also at the export facilities, it's very difficult to get high quality fish food. So when the fish come out, they're often very thin and they're in very acid water. And even the flight connections right now, there are no direct international flights coming out of Manaus. So the fish coming to Miami have to be shipped four hours south to Sao Paulo and then fly for another eight hours north, flying over Manaus again to get to Miami. And really, Europe, not, not even, 
Not even to the States? I, I didn't no, imagine this. There was one every day. It was beautiful. American Airlines had a flight every day, Miami mm. and House, but they canceled the flight altogether. Eh, sì. eh, quindi eh, ci sono altri problemi ovviamente nell'industria sudamericana e brasiliana dei pesci rispetto alla, alla stessa produzione di pesci ornamentali, ad esempio asiatica, e sono le connessioni aeree. Ad esempio adesso non c'è un volo diretto nemmeno per gli Stati Uniti e per l'Europa è ancora peggio che eh, va direttamente da Manaus agli Stati Uniti, tipicamente Miami, che è il punto più, più a sud. Ma, ehm, quindi i pesci vanno prima quattro ore verso sud a San Paolo e poi ripassano sostanzialmente sopra Manaus volando per farsi altre nove ore e arrivare ehm, fi fino a Miami o negli Stati Uniti in generale. E, mh, altre criticità sono che eh, i pesci vengono spediti anche in acqua molto acida ehm, e che eh, insomma, nel, nel, anche vicino alle facility di export è difficile trovare cibo di buona qualità e quindi i pesci arrivano di solito magri. So my concern is if the fish exports from Brazil stop because of market competition or logistics, the people that have been protecting the forest for generations will have to shift to something else in order to care for their families. And these are some of the alternatives. So timber harvest. E la, la sua paura è che chiaramente se adesso distruggiamo l'industria dei pesci ornamentali per tutte queste persone che in realtà in qualche modo hanno protetto anche la foresta ehm, in tutti questi anni, dagli anni 50 in poi, eh, le persone eh, dovranno trovare qualcos'altro con cui mantenersi e alcune delle alternative non sono altrettanto sostenibili come tagliare gli alberi, eh, qui vedete eh, allevamento intensivo. To urban slums. Oppure spostarsi dalla foresta, chiaramente, a vivere nelle, in queste baraccopoli eh, urbane. Il progetto Piava started as a research project for the students from the University of Amazonas to study the fishery. We then learned how important it is and how it, it has so many benefits. But around the time we, we discovered that, we started finding these threats that might cause the fishery to collapse. So we shifted from an academic research project to more of an initiative to try to help this fishery adapt and take advantage of opportunities and address the threats. Quindi ci sta spiegando come il progetto PIAB in realtà era nato come un progetto di ricerca scientifica accademico per insegnare agli studenti dell'Università dell'Amazonas, che è a Manaus, ehm, come insomma, eh, capire come, come si eh, producevano pesci per l'industria acquarofila e come funzionava questo, questo mercato. Poi in realtà in, in divenire appunto eh, sono manifestate tutte queste eh, diciamo pericoli e competizioni per questo tipo di, di industria e quindi il progetto Piaba si è diventato una sorta di sostegno a questo tipo di industria per far sì che insomma, queste popolazioni possano continuare a fare quello che fanno e assieme eh, proteggere l'ambiente in cui si trova. Um, so one of our programs is to train the fishers in best handling practices So they minimize stress and trauma and they produce the highest quality fish. E una delle cose che fanno, ad esempio, è insegnare ai, eh, ai pescatori come, il, il, come maneggiare correttamente i pesci, eh, quindi eh, facendone morire il meno possibile, eh, usando il meno trauma possibile da cattura, packaging e export, eh, e quindi come aiutarli a produrre i pesci di più alta qualità. We have also been sharing the story of this model of this fishery. And um, this slide is, um, I don't know if you know of the IUCN, the International Union for the Conservation mm -hmm. of Nature. They make the red list, they're the largest and oldest conservation group. Um, they had me establish the home aquarium fish subgroup within the IUCN. So this is the, mm -hmm. the most reputable conservation organization and they now view the aquarium hobby and the aquarium trade 
as a tool to protect the environment. Mm. Sì, dice che uh, appunto lui collabora con uh, IUCN, che è quella organizzazione che produce ad esempio la red list dei, delle specie a rischio di, di estinzione, tra l'altro anche i pesci, e ha chiesto a lui di curare questo sottogruppo del, eh, dei eh, pesci di acquari casalinghi, in quanto vedono il mercato acquarofilo e quello che facciamo come, come hobbisti acquarofili come uno strumento di conservazione. Questa è, diciamo, l'organizzazione che fa conservazione più, più importante che c'è. Um, this is my, um, my co-principal investigator. She is in charge of Project Yava in Brazil, and I am in charge of uh, the international affairs. She um, is an economist, and she established, do you know geographic indication? Uh, mm -hmm. We, we established yes. geographic indication status for the aquarium fish of the Rio Negro, the first ever living organisms to receive uh, geographic indication. Sì, questa che vedete qui ritratta la sua eh, co-investigatore principale, una cosa un po' scientifica, ma è una sorta di eh, co-project manager. Eh, lei cura le, le operazioni in Brasile, mentre Scott eh, si, si concentra su le operazioni più internazionali e um, insomma fanno tante cose assieme tra cui mettere questo bollino che è la geographic indication è un po' come l'IGP eh, per noi eh, e, e il, alcuni pesci del Rio Negro sono stati i primi um, a, a ricevere questa, questa indicazione geografica protetta passatemi il paragone e eh, quindi è un passo eh, molto importante Uh, another aspect of the fishery where this industry results in preserving tropical forest, carbon is part of this discussion. We had a, a carbon scientist come with us to quantify the amount of carbon that's in the trees that is protected by the, the aquarium hobby and how much atmospheric greenhouse gases are filtered out of the, the atmosphere every year because of the aquarium hobby. Sì, un'altra cosa che diciamo è un, un effetto secondario, però altrettanto importante in termini di conservazione è l'impatto nell'impronta di car carbonio che produciamo ehm, o meglio che eh, evitiamo di produrre ma, eh, mantenendo la foresta eh, intatta e eh, tramite insomma indirettamente tramite lobby acquaristico aiutiamo a proteggere e per quantificare questa cosa c'è questo report che è stato steso da un, un collaboratore di Scott che è appunto un, uh, un carbon scientist per quantificare un po' più precisamente quant'è questo, questo impatto um, a, a children's book was written on about the Cardinal Tetra fishery. And this was partly done to inspire the next generation of fish hobbyists. We fear that the fish hobby is in decline. And we think that this story, the story of buy a fish, save a tree, will be important and will help keep the fish hobby going by getting young people excited about practicing, about getting involved in the hobby and having all of these benefits for the world. Sì, questa è un'altra attività molto, molto bella che hanno fatto, è un libro per bambini, è sostanzialmente la storia di come questi piccoli pesci, che sono il, eh, il cardinale, eh, aiuta appunto a salvare un po' di foresta. E loro temono che appunto il lobby acquaristico sia un po' in declino e, e quindi era il loro modo di eh, dare un doppio benefit a, ai bambini, quindi interessarli a un hobby sano come l'acquarofilia e al contempo eh, renderli contenti del fatto che questo abbia anche un effetto positivo sull'ambiente. Scott, is this uh, still available? And if yes, yes on uh, Amazon.com. Okay, so do you know if they also uh, ship it outside the US? I'm sure. In fact, there may okay. even be an Italian version. This author, oh. Sai Montgomery, is very famous and many mm -hmm. of her books have been translated. 
So um, I, I, I'm sure I, that I, I have a five year old and we oh, play around with fish together. So that's perfect. That's on my list. Thank you. <laughs> so we recently completed a doc a documentary. It's 90 minutes long, but I can email you a link to it. It's now free for download. It's in English, but uh, some of it in Portuguese. It might be easy to understand uh, the Portuguese. It's it's a lot like Italian. Yeah, of course, thank you. Uh, hanno anche fatto un documentario, è circa 90 minuti e ci manda il link perché è liberamente scaricabile e visibile in inglese e portoghese, ma ce la caviamo. So I am a conservation biologist and I'm also a fish lover, but you would imagine there to be problems with a conservation biologist and wildlife traders. Usually the conservation, the scientific community does not get along, but here I'm very happy that the, the fish industry, this is Ornamental Fish International, they're mostly based in Europe, um, mostly importers and exporters. They love this story and they're very supportive of me. Last year, they gave me their biggest award. And so I'm very proud as a conservation biologist to have this trust and confidence in partnership with this project. Sì, e qui eh, ci ha raccontato la storia di come lui è un, uh, in realtà è un biologo conservazionista e sembra un po' strano che vada così d'accordo con questi esportatori di pesci catturati in natura. In realtà, insomma, penso che la presentazione di oggi ci abbia fatto capire il perché e a eh, Scott è stato dato la maggior onorificenza eh, da questo Ornamental Fish International, che è un'organizzazione appunto di esportatori di pesci, appunto per il progetto Piaba. Quindi i due mondi non sono così inconciliabili, anzi. Uh, National Geographic. Uh, this is the, the FAO. Do you know the, the, the Food and Agriculture Organization? Yep, we know it very well. Oh, it's yes. based in Rome, of course. Yes, it is. <laughs> uh, they, they are even beginning to recognize uh, the aquarium trade as an important source of livelihoods and a, a driver of environmental stewardship. Mm, very nice. Didn't know, honestly. E qui anche National Geographic, la FAO, eh, insomma, stanno tutti riconoscendo questo tipo di sforzo e l'hobby acquarofilo come eh, una fonte di, di sforzi anche di conservazione. Conservation, organi Conser Conservation International, a very well, very high reputation mm -hmm. organization recognizing the aquarium hobby. WWF. Il WWF, insomma, c'è un grande agreement sul fatto che insomma, il lobby acquarofilo non sia solo male, anzi, sia un, un concreto aiuto anche all'ambiente. So, there is a very large fish farm in Florida that invested a lot of money to be able to domesticate the Cardinal Tetra. They used, they used hormones and their investors, it's such a beautiful fish, it was worth developing a strain they could work with. That was many years ago. Let me show you their, their, their attitude, their, their, their priorities now. Oh, please. Mm -hmm. Sì, uh, insomma, ci racconta che appunto questa, eh, questa farm in Florida molto grande ha investito molto su sviluppare eh, i cardinali allevati con Oh, there's no sound. Oh, yes. Yeah. There is sound. Yeah. I'll keep silent for a while. Aspetto che si senta il video.
nice. Yeah, I'm I'm very happy. So, uh, so was this the the very same farm that the, yes. that tried to breed them? Okay. After learning the story of mm. the opportunity they had, it it also makes good business sense. But of you course. know, I I work with scientists, I work with zoos and aquariums, I work with the aquarium industry. But by far, the most enthusiastic and the most supportive, even with money, has been the aquarium industry and the aquarium hobby. They have been um, the most supportive at all. And you would think that the wildlife traders would care the least about the environment, but they're, they're the ones that are doing the most action. Yeah, makes sense. Uh, I'm going to try to continue this slide here. Okay, this is uh, a public aquarium. I worked here for 33 years. This is in Boston. Oops, uh, I'm sorry. I'm Aquario Publico di yeah. Boston, dove ha um, lavorato per 30 anni. We have, I think, about 1.8 million visitors a year. These are people that pay to come in, and our exhibits are very powerful and very effective. And the people that choose to go to aquariums they have some draw to fish. So this audience is a very good audience for this type of messaging. And the strategy here is for the zoos and aquariums to showcase this story to their visitors. It's also not cheap to go to an aquarium. It costs maybe $20, so they have mm -hmm. money. So if the aquarium industry knows that public aquariums are telling their visitors to go start an aquarium, get Cardinal Tetras, it makes it an even more valuable business model. Mm -hmm. E qui appunto ci racconta come uh, all'Aquario di Boston hanno circa 1.800.000 visitatori all'anno, ognuno paga 20 dollari, sono persone abbastanza motivate che sono attratte dai pesci, cui piacciono, e quindi è l'audience perfetto anche per raccontare questa storia e incentivare le persone a... Eh, andare a casa, costruirsi un acquario, comprare dei cardinali, magari e entrare in questo ciclo virtuoso. So this is Paul's aquarium. This is the New York aquarium, Paul Loisel's uh, public aquarium. Former. Questo invece è l'acquario. Former. Acquario di New York dove lavorava Paul. Are you retired now, Paul? Yes, sì. Ok. Perché adesso è in pensione. Buy a fish, save a tree. E questa è la stessa storia all'acquario di New York. Eh, Buy a fish, save a tree è anche il titolo della presentazione di oggi. And look at how many people are there. Mm -hmm. Guardate quanta people. gente. Quanta gente che visita, migliaia di persone. In the future, I hope to have a QR code on the exhibit that the visitor will snap and maybe mm -hmm. two or three days, they get a text message and a, a discount or some incentive to continue this process and start their aquarium. Il piano è quello di avere anche magari un piccolo QR code qui all'esibizione davanti all'acquario che una persona può scannerizzare, magari gli arriva un SMS per rimanere in contatto con l'iniziativa e eh, come un reminder per eh, magari farsi il proprio acquario e comprare pesci consapevolmente. Right now the story is being told in at least 30 institutions uh, representing at least 30.7 million visitors. E appunto questa storia del progetto Piava è in circa in 30 istituzioni, quindi chiaramente acquari pubblici, ma in gran parte acquari pubblici che insomma arrivano a venire in contatto con 31 milioni di persone all'anno um, so I, I think this is uh, the, the end of my talk and uh, mm -hmm. I'm, I'm happy to take any questions ok nice e questa era la fine della presentazione e, e Scott è disponibile per qualche domanda chi se la sente di farle in um, in inglese le può fare direttamente, se no sono contento di dare una mano a tradurre. Thank you, Scott. This, this has been uh, very nice. So I have uh, one question of my own, but I'll, uh, I'll give floor to the audience if anyone 
wants to break the ice or uh, Massimo, of course. Mi, mi senti? Sì, ti sentiamo adesso. Yeah, perfetto. Allora, cerco di essere poco prolisso così poi puoi semplicemente tradurre. Allora, la mia era più che altro una constatazione, nel senso che eh, da tanti anni che siamo un po' in questo mondo italiano legato alla nostra passione, il dibattito sui pesci eh, selvatici è abbastanza aperto, soprattutto negli ultimi anni. Eh, soprattutto da sedicenti animalisti e quant'altro. Allora, io personalmente posso confermare che eh, Indonesia, Africa, Brasile, molto spesso quando ci sono popolazioni attaccate al territorio che hanno la possibilità di raccimolare qualche eh, soldino attraverso la pesca sul luogo di pesci ornamentali, questa cosa, questa pratica aiuta a mantenere e salvaguardare ovviamente l'ecosistema perché è quello che dà loro da mangiare. Eh, la quindi è assolutamente vero, posso confermare quello detto fino adesso. È anche vero che però personalmente molto spesso ho assistito a import di pesci arrivati da Letizia, Manaus, eccetera, eccetera, direttamente qui in Italia e purtroppo un po' per le spedizioni, un po' per lo Stato e le tempistiche legate alle spedizioni, purtroppo la mortalità è molto alta per quanto riguarda import di pesci eh, ornamentali che arrivano eh, qui in Europa. Quindi è, è assolutamente vero tutto, però è anche vero che secondo me bisognerebbe cercare di dare un qualche modo, qualche via preferenziale a proprio la parte legata a spedizioni e quant'altro, solo questo. Quindi se c'è da questo punto di vista qualche miglioramento in essere futuro, proprio per aiutare anche questa, che è l'unica vera parte problematica di tutto quello che ho detto questa sera. Grazie Massimo, condivido. Um, so, uh, I'll try to quickly recap. So, uh, Massimo is an experienced novice, he's been into South Americans uh, uh, for a very long time, and uh, he uh, had good words and said he largely agrees with what was said. And uh, he, he's been here and there in different places, Asia, Africa, South America, and um, where uh, it is really true that this kind of stuff uh, helps uh, these people, locals, uh, make a living and is also has a positive impact on the environment. Um, Uh, he, he was asking if uh, there are any concrete plans to address what he sees at the most the critical step in the process, which is the shipping. Because um, uh, he, he's personally seen uh, imports coming from South America and Manaus or uh, these places uh, where mortality is pretty high and mostly due to uh, transport condition probably and or not proper Uh, preparation of the fish and, and uh, sloppy handling, whatever. Um, so um, he, he thinks it would be great if, you, if we could improve also there. Um, and if, if uh, you guys that are so involved have, have any insight on uh, concrete plans to, to improve this part of the process, um, at least to Europe, which because we're farther than you guys in North America, so it's kind of More difficult for us for so yes America. i agree um it's very frustrating and i think that the biggest problem and the the bottleneck is with the export facilities they must improve the way they care for fish they really need to find high quality fish food right <laughs> now most of them take um pellets that are made for tilapia and they grind them up into powder and they store them in an open bag in the Amazon climate. So the heat and the humidity, first of all, it's not the right food. And to store it in large 50 kilo bags for weeks or months, the quality of the food is so bad. Um, so what I would like to see ideally, and this is what we're trying to encourage them to do, when they first receive the fish, they should have them in river water or stream water with a low pH and then feed them some very good foods. In the beginning, it might be the most expensive food because it would have uh, immunostimulants 
and it would have components like chromium, very high uh, stabilized vitamin C to help the fish get healthy. And then after they're healthy, the well water in Manaus, you know, it has a pH of about 6.8. So once the fish are strong, they can acclimate them to a pH close to seven and continuing to give them good food. And also it's a common practice to starve your fish before you ship them. You don't want them putting out waste products, but Cardinal Tetra is at that stage weigh about 0.2 grams. And um, going three or four days with no food has an impact on them. So I think there needs to be a special feed that's very low in protein and high in complex carbohydrates that will sustain them. And that would produce much less ammonia in the shipping boxes. And what they need is carbohydrates. They need their, their blood sugars. And during this period of stress, they need to maintain their blood sugar and the carbohydrates will help. And it will also produce less, less, less ammonia, like a high protein feed. So that's my dream. And he's right. He put his finger right on where the problem is. Okay, thank you, Scott. I think uh, Massimo got uh, most of it, but I'll translate for the others. Um, quindi Scott eh, eh, condivide il punto critico che Massimo ha sottolineato e quello che stanno tentando di fare, dove lui pensa che si possa migliorare di più, sono in realtà non tanto il viaggio in sé, che alla fine è una giornata, però come vengono trattati i pesci appena prima di essere spediti alle quelle che lui chiama le export facility, quindi dove arriva, non nelle zone di pesca, ma dove arrivano e vengono preparati per la spedizione. E lui dice che eh, danno cibo assolutamente non eh, adatto, che non fa altro che eh, indebolire il pesce, chiaramente, eh, perché tantissimi di questi ovviamente tengono il, il cibo in sacchi da 50 kg, che magari durano molto, in eh, clima tropicale amazzonico, quindi umido, caldo, sotto il sole, eh, e per settimane, magari mesi, e, alla e di partenza è comunque cibo per tirar su delle tilapia eh, che hanno chiaramente esigenze diverse, fatto per spingere dei pesci che poi vanno mangiati e non certo pesci ornamentali che magari devono mantenere una certa forma, eh, magari non devono morire da lì a breve eh, e semplicemente lo, lo tritano e lo danno ai pesci tutti uguale, lo stesso. E lui dice che in realtà bisognerebbe investire in eh, a dargli del cibo adeguato con vitamine C, eh, stabilizzanti, cromo, eh, cose che aiutino il pesce a stare bene prima di affrontare il viaggio e poi adattarli anche eh, a un'acqua non così acida per non prendere la botta forte quando eh, vengono spediti e poi arrivano e finiscono in un'acqua che è completamente diversa nel, nelle vasche di, di chi... Uh, di chi li importa qui da noi in Europa o, o in America insomma quindi usare prima l'acqua del fiume direttamente poi quando i pesci stanno bene dopo che li hai alimentati bene passare a un'acqua magari che quella del Pozzo a Manaus che lui dice che è attorno a eh, 6.5 6.8 di pH e poi mandarli in quell'acqua lì che è già più vicino al neutro e eh, facilita le cose però quando il pesce sta bene e magari anche eh, smettere di fare questa pratica di lasciarli a stecchetto completamente perché va bene sul pesce magari un po' più grande perché ovviamente non vuoi che sporchi nel sacchetto e poi rilasci ammonia e ammonia che si sì, eh, avveleni nel, nel trasporto sostanzialmente però dice che un cardinale pesa 0.2 grammi quindi lasciarlo senza mangiare per quattro giorni è un po' problematico, insomma, e quindi dice che probabilmente bisognerebbe fare un cibo apposta che ha poche proteine, così genera poca ammoniaca, che però sostenga il pesce per il viaggio con i carboidrati complessi e tenerli, insomma, gli zuccheri nel sangue al punto giusto. Però poi faceva, diceva che Massimo, insomma, ha messo il punto su, sul punto del processo sicuramente più critico, quindi era d'accordo. Thank you. Livio. Thanks to you, Scott. Livio, as I say. Excuse me, okay. sorry. I have two questions. Hello. The first one is, do you know how many exporters are there on Rio Negro? Approximately uh, 10. What? 
approximately DHA. 10 fish ah. exporters. Ah, ok, only 10, yeah. E la seconda, ma i pescatori pescano solo i pesci che conoscono, lasciando altri, cioè pescano solo i pesci che possono vendere, oppure pescano tutto quello che trovano e poi selezionano, perché okay. spesso troviamo dei pesci che diciamo, ah, ma che belli, ma non li vediamo mai. È un problema di mercato, di richiesta o di offerta. I think I understood. Did he say that they only catch the fish that they can sell? And yeah, is, he, is it driven is, by market demand? Yeah, yeah. He's asking if they, they catch it all and then select uh, what they know they can sell or uh, because there's some fish of these 800 uh -huh. species that some of us would love to see, but they never get uh, exported. And he, yes. he's guessing why. That's... They, they only fish for the fish that their buyer tells them they want and sometimes I, I go out with them and I observe the fishing and sometimes they catch fish that their buyer didn't ask for and they release them um, both because they have limited carrying capacity they don't want fish that they can't sell consuming the oxygen mm -hmm. so they, they throw them right back but you have another good point some of the fish that they return i have seen Biotica supercularis, Tania cara candidae, Satana perca lilith. I have seen them throw these fish back in the river because the buyer didn't say, I want papatea. Ok, yeah. Quindi, eh, niente, Scott conferma che, eh, insomma, eh, i pescatori tendenzialmente pescano quello che il compratore gli chiede di pescare, perché sanno che quello lo venderanno e non vogliono altri pesci che poi rischiano di eh, non riuscire a vendere, a consumare spazio, eh, cibo e eh, ossigeno nei, nei secchi che usano per trasportare i pesci. Eh, è anche vero che eh, lui, Scott ha seguito spesso i pescatori quando vanno a prenderli e ha visti, li ha visti ributtare in acqua pesci anche interessanti dal punto di vista acquarofilo commercialmente come biotecus, eh, eh, cose comunque mh, che hanno anche un valore economico ehm, semplicemente perché non, non gli era stato chiesto di prendere quei pesci uh, I see also Filippo has another question yes and I saw in one of the last uh, slides a big pleco is true that uh, in uh, a little part of your negro are called invasive fish Yes, there are some invasive fish. Um, just uh, Friday, I was having a conversation with a friend in Manaus on WhatsApp and he showed me his aquarium and he had tiger barbs and red platies. And I thought, oh my God, no. And uh, I know <laughs> for certain that there are um, blue garamis established and, uh, and now tilapia. Um, So I'm, I'm, I'm worried in pet stores, I've seen goldfish and uh, zebra danios. I've seen many exotic fish and I think you have the most beautiful fish in the world. Why would you bring these, these fish here? So yeah, it, it, they do bring in, they import exotic fish and it, it worries me. Thank you. And uh, another question. Um... When uh, the, um, the water level change for the, um, I don't know. Uh, abbiamo parlato prima dell'acqua che si abbassa. Quando è la stagione dell'abbassamento? Yeah, if, if you can tell when, when the rainy and dry season About uh, exactly is. November through the winter here. And this is an issue for the fish exporters they must have a big enough facility to stockpile fish during the collecting season because during the high water season, you can imagine 30 meters of water trying to collect cardinal tetras, it's impossible. And this was a problem if you're a small exporter, you have a small facility, you run out of fish. And if your client calls you and says, I want cardinal tetras, and you say, oh, call me back in five months, 
they'll call Asia and start buying their fish from Asia. So it's a bad business model. They have to have sufficient space to, uh, to hold enough fish for their market demand year round. Okay. Yeah, stagione delle piogge da novembre a tutto l'inverno sostanzialmente, inverno nostro. E il problema è che insomma, durante questo periodo devo, non pescano perché l'acqua è altissima, è impossibile, eh, però ovviamente la richiesta del mercato quarofilo è più o meno costante, quindi devono avere delle stabilimenti grandi abbastanza per tenersi abbastanza pesci da quando li pescano fino a quando gli vengono comprati e non tutti ce l'hanno. Um, no, go, go ahead, Scott. I have a question. For you. Um, where do you think that most of the cardinal tetras in Italy come from? Hmm. Quindi chiediamo agli esperti di Sud America, do, da dove pensate che arrivino gran parte dei cardinali che uh, arrivano in Italia? I think most of our aquarium fish go through Germany, but maybe um, I have a bit uh, odd view on that maybe massimo knows more ma penso che io sappia che molto dal uh, europa dell'est dalla so indonesia thailandia e in parte eh, visto personalmente soprattutto simulans molti tetra cori 85 e quant'altro dalla confluenza tra colombia brasile letizia manaus da quelle parti lì mm -hmm. So mostly from Eastern Europe, uh, Czech Republic, uh, but also from uh, uh, the border between Colombia and Brazil. Uh, Leticia. Mm -hmm. So but we don't know if, is that accurate? I think so. Know? There are two big importers that I know of in Europe, uh, Aquarium Glazer in Germany. Yes. And then um, Runeman's Aquarium in the Netherlands. Netherlands, yeah. Both of them regularly bring in from Manaus. There's an interesting mm -hmm. thing in the Czech Republic. There's one breeder, or he he works with many hobbyists. Many hobbyists okay. have a fish house or a fish room, and he drives around and, and picks up their fish. They produce a lot of cardinal tetras, and this mm -hmm. company is called Alex Tropicals. And it's impractical for him. It's not economically viable for him to bring in the fish from Brazil. But he likes this mm. story and he thought for a long time and we, we talked about it. So what he does now for every Cardinal Tetra he sells, he donates the equivalent of what a fisherman would be paid for selling a Cardinal Tetra. And we, Project Piaba, receive the money from Alex Tropicals and we, we send it to the fishing community. So do you understand for every fish he, he, he produces, he mm -hmm. pays the fisherman what they would mm -hmm. be paid if they caught the fish themselves. Yeah, that's very nice of him. Mm -hmm. I don't know, is this Alex? Alex Tropicals. Okay, I don't yeah. know of him. Maybe yeah. he doesn't do cichlids, but... <laughs> yeah. Right, maybe. Yeah, there are many, many, uh, well, contrary to most uh, popular belief, because in cichlids, uh, there was this, you know this this credo that was uh, anything coming from Czech Republic is garbage uh, uh, because they breathe a lot and yes. um, but that the, they I think in the latest years this is definitely changing and uh, they do produce a lot of uh, good quality fish and obviously their conditions are different they uh, but but they do good work some of them at least and it's good to know that also these breeders have uh, you know some some uh, sensitivity for for this kind of uh, conservation. Yes. Thanks. So uh, I have just a small curiosity, Scott. So um, I'm I'm very new to the South American scene, and but uh, I know a bit of the African um, African scene. So uh, in in the Rift Lakes, uh, what happens and what concerns me is that most exporters are not locals. So they do have local fishermen, probably, but uh, they don't seem to care too much about them. And they're like very easily uh, substituted. Um, so I, I'm guessing if this is probably this is uh, inherently different in South America, 
and um, uh, how much of the uh, what's the share of the cost we pay for a fish, which is quite low for 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 a tetra. This goes, I, I think, under two euros in Italy these days for singular uh, cardinal medium sized uh, mm -hmm. wild collected. Um, so how much of that goes back into the hands of these guys, and how much is lost in the several hops? You know. Yes. Um, I have a table for this in my master's thesis. Um, the fishers get paid about one penny a fish. And, um, but as the markup and the, the trade levels go up, the risk is higher and the requirements are higher. So um, I, we have, a, in Barcelos, the price doubles. The guy in Barcelos pays the fishers one penny the guy in Manaus pays the intermediary two cents. So we hope to make the person that manages that floating warehouse uh, receive an annual salary. And so he can pay the fisherman then two cents and he will still get paid, but, but we can double the income of the fishers, we hope. Of course, that's very nice to hear. Mm -hmm. eh, ho chiesto quanto del, del costo che paghiamo per un, uno di questi pesci in realtà finisce nelle tasche dei, eh, dei pescatori e dei locali eh, perché in Africa non, non sono sempre i locali a fare gli esportatori forse in, eh, in Sud America è un po' diverso però eh, e lui ha detto che i pescatori prendono sostanzialmente un centesimo di dollaro a pesce eh, i pescatori in sé eh, ovviamente più sali diciamo nel, nel nel processo più questi assorbono rischio quindi il pescatore prende un centesimo che dà al pesce sfigato che muore dopo un secondo o no chiaramente quello che ha l'export facility invece si assorbe le, le morti e cose del genere eh, quindi sostanzialmente raddoppia il prezzo eh, quello che stanno tentando di fare è dare invece un salario fisso annuale all'esportatore eh, così eh, i due centesimi interi che lui prende dal compratore eh, possa girarli direttamente, al posto che tenerli per sé, pagare uno al pescatore, possa pagare due direttamente al pescatore, quindi raddoppiare quello che prendono potenzialmente. E ci stanno lavorando. Ok, thank you, okay, uh, thank you. Scott. Uh, I don't think, I don't see other questions. It's been very informative for me. I'll look up the, uh, the book and the project uh, in general. Uh, I hope uh, some of these efforts are, so how, how much of this model do you think it's replicable in other places? Because, you know, Rio Negro is one place, but there's, there's many more of these yeah. going on. And deforestation is an issue in Africa as well, and Madagascar, and all yeah. these places. Do you know of um, Fish Base? Mm -hmm. Yeah. Um, I was at the... Um, the Museum of Natural History in Stockholm where Fish Base is, is located. And mm -hmm. they helped me do a search. I said, can you do a search and here are the filters. A fish, freshwater fish, 10 centimeters or smaller, occurs within the tropics. How many? And there were 7,000. Oh, um, Fish Base also has a, a ranking. They can, they, there's a calculation for species capacity to endure fishing pressure. So I mm. said, in your, your, uh, your highest level of capacity to endure fishing pressure. And there were 7,000 species in fish base. Mm. Most of them are probably brown or silver. Um, but that makes me very encouraged. But I, I see many species that have this model of a very, they're dependent on the niche. Cichlids, mm. catfish, stingrays, you have to be careful. But caracens, rainbow fish, um, um, mm -hmm. tiger uh, barbs, these fish that have this very high fecundity get my attention very quickly. And that's the job of my IUCN group. I, I mm -hmm. have two hats. My hat is Project Piava. That's the spearhead. It's developing the marketing techniques and all this. But then my IUCN group is to look throughout the tropics to find other places in the world where the aquarium fish industry can be used as an instrument of, of protecting the environment and 
poverty alleviation, um, women get paid the same as men. So it's mm-hmm. in it, there's no barrier from entrance for, for women. Mm-hmm. The United Nations has 17 sustainable development goals and aquarium fisheries meet all 17. Uh, mm-hmm. c- climate change, yep. biodiversity, yep. education, uh, it meets all these goals. Yep. So I'm very lucky. Very nice. Very nice. So, uh, and I also must say, this is uh, uh, probably the best explanation on why I like nature, but I do keep fish in a five, you know, yes. five glass box in my house. And, you know, people complain to me personally about yeah. this, <laughs> some of them at least. Yeah. And uh, I try to explain, but uh, I must say that I'm l- glad I recorded tonight. So now, I can train myself to have a better explanation. You can sleep well. Yes. So th- thank you, Scott. <laughs> I have a better answer from today. On. Scott? Yes. I will give you a hand as far as cichlid photos go. Oh, thank you. Thank you, Paul. Okay, Great. everybody. I'm going to go okay. pick up my son from school. Okay. Thank, thank you, Scott. Scott again. Thank you very much. Thank you, thank you for the lecture. Uh, grazie, grazie. Yeah. <laughs> okay. Alla prossima, prossimamente ne abbiamo altre, speriamo di risolvere problemi tecnici e con Enea adesso ci mettiamo d'accordo. Grazie a tutti, grazie Enea per la traduzione ottima. Ciao a tutti. Ciao.